Власти Великобритании недавно объявили о намерении поставить Украине боеприпасы с, об, с объединенным ураном. Скажите, пожалуйста, вот... Скажу, есть, а Россия есть... поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они вот этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. И потом, как только... Эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. У России не только объединенный уран. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я думаю, что вот этот тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться, так как вот Путин с Дзиньпином разговаривали к мирному урегулированию. Российское руководство и одна из крупнейших мировых держав Китай и многие-многие другие э, с этим согласны. Анастасия Саховская, ВГТРК. Я в догонку коллеги, если можно, вы уже сказали про тренд на эскалацию. На Западе, да, они сами не скрывают, собственно, от их откровений, да, волосы дыбом, да и от действий. Тот же уран, вот, на ваш взгляд, есть же какие-то дип-каналы, есть какие-то глубинные процессы, которые все-таки, наверное, идут. У них есть вообще тормоза, если так по-простому? Нет. Тормозов нет. Вы же, кроме урана, вы же помните заявление этого безумного посла во Франции. Я вот сейчас думаю, для меня это большой вопрос. Думаю, ваше руководство после вот визита Сидзиньпина более предметно задумается. Но то, что мы с Путиным обратим на это внимание, заявил о том, что если они проиграют или будут проигрывать в Украине, то они будут воевать. Поляки. И вы не думаете, что это поляки? Нет. Эти поляки вот здесь уже сидят э, европейцам, что немцы, так они когда говорят поляки, их начинают в дрожь бросать. Они уже всем надоели. Почему? Потому что там сели американцы. Там никакого суверенитета, независимости нет. То, что скажут американцы, то и делают. Никаких там выборов, ничего нет. Поляки не глупые люди. Ну кто их слушает? Там такая тоталитарная страна, что дальше некуда. И вот он брякнул. Мы будем воевать против России. Ну, читай, сразу с нас начнут. Что должны делать мы? Вот я еще раз говорю, первый вопрос, который мы обсудим с Путиным, как мы их должны поставить на месте. Хотя я Владимир Владимировичу давно говорил, запомни, Украина, это, знаете, если бы ума было побольше, давно все закончило. В конце концов, это наши люди в основном. Мы понимаем их, они нас понимают. Я говорю, вот там... Особенно Польша, гиена Европы. Эти литовцы, они же э, с поляками тоже друг друга ненавидят. Знаете почему? Ну вот объединили американцы их. И вот этот поезд создался. Они готовятся против нас воевать. Ну пусть попробуют. Поэтому уран это, это болтовня. Если они умные, они никогда это не сделают. Я думаю, что в ближайшее время... Удастся с ответственными людьми Великобритании поговорить и обсудить этот вопрос. Поэтому мы должны сейчас э, не играться в какие-то, э, знаете, игрища. Нам надо свое смотреть, белорусам и россиянам. Чтобы наши люди, э, не дай бог, как в 41-м не погибли, как тогда. Все умиротворяли фашистов. Умиротворили что под Москвой были через несколько месяцев. Поэтому из этого надо делать соответствующие выводы.